En 2007, des scientifiques font une découverte incroyable dans une grotte sous-marine du Yucatan au Mexique. C'est l'un des plus vieux squelettes humains du continent américain et il a 13 000 ans. Mais wesh, je vous ai demandé votre âge avant. Oh pardon Naya, j'avais pas vu que t'étais réveillée. Mais il est où le respect sœur Déjà que je suis morte en tombant dans ce trou à rage, j'avais genre 15 ou 16 ans. C'est vraiment claqué au sol comme mort. Bah oui, donc t'es Keblo en crise d'ado quoi, nickel. Mais tu sais, ta découverte, ça a été un apport incroyable pour l'archéologie parce qu'en fait, en analysant ton ADN... On... Allez là, comment je suis trop une influenceuse, je fais des tests ADN et tout <rire> Oui donc, bref, on a pu en conclure que les premiers humains arrivés en Amérique venaient d'Asie, en passant par la Sibérie. En fait, j'avoue, en vrai, t'es un peu une influenceuse de la recherche, ouais. Ouais, mais tu sais, faut nous respecter et nous protéger aussi, hein. Parce qu'ici, au fond de l'eau, c'est sauvage tout ce qui se passe. En 2012, il y a un de mes potes, il avait 11 000 ans, s'il te plaît, il a été enlevé de sa grotte par des pilleurs. Oui, malheureusement, les zones de vestiges subaquatiques sont extrêmement convoitées par les chasseurs de trésors, que ce soit les fonds marins, les grottes, les rivières, etc. Ouais, et puis y a pas que ça. C'est le bazar sous l'eau avec la pêche intensive, comme le chalutage qui racle les fonds, ou les aménagements humains, genre les câbles de communication, et surtout cette pollution qui me fout en l'air mon temps de bébé. De bébé mort, certes, mais de bébé. Et on parle même pas du bazar que c'est quand les trésors se trouvent dans les eaux internationales. Ah ouais, non, mais c'est hyper wild là-bas, y a aucune règle. Alors, les bateaux, ils sont soumis aux lois de leur pays, mais tout ce qui se passe en dessous, en effet, c'est le Far West. C'est pour toutes ces raisons que l'UNESCO a mis en place une convention en 2001 qui vise à protéger le patrimoine culturel subaquatique, et ce, notamment grâce à la coopération internationale. Euh, ok, et ça veut dire quoi concrètement Eh bien, par exemple, en 2018, l'Italie a notifié à l'UNESCO la présence d'une zone à protéger au large de ses côtes au très riche potentiel archéologique, dans les bancs de Skerk, là. Ce sont des immenses récifs sous-marins qui courent sur plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui en fait une zone de navigation très dangereuse, mais du coup avec plein d'épaves. Bienvenue au club Et dans les épaves, on peut trouver énormément de choses intéressantes pour comprendre notre histoire. Des amphores, des céramiques qui contiennent des traces d'aliments, qui nous indiquent ce que les gens mangeaient, etc. etc. Et surtout, la présence d'épaves nous indique bah, tout simplement que c'était une route maritime très empruntée, en haute mer donc, et ce, dès l'Antiquité, pour relier Rome et Carthage. Mais attends, il n'y a pas que des épaves antiques ici, hein Ouais, en effet. Par exemple, il y a eu une grande bataille à cet endroit pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, un lieu rempli d'histoire humaine nécessaire à protéger pour garder cette richesse. Alors pour la première fois, grâce à la convention de l'UNESCO de 2001, 8 états autour de la Méditerranée vont coopérer pour protéger cet endroit. L'Algérie, la Croatie, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Italie, le Maroc et la Tunisie qui est la coordinatrice du projet. Mm -hmm, bah ça me dit toujours pas ce qu'ils vont faire. Bah ça veut dire prendre des mesures légales et physiques de protection bien sûr, mais aussi promouvoir la recherche sur le site. La première mission scientifique de prospection devrait commencer à l'automne. Si le Covid est d'accord. Bref, vous aurez compris, il est très important que la coopération internationale soit une réussite dans les bancs de Skerki, car elle montrera l'exemple pour tous les prochains cas à venir. Ouais, et pour plus qu'on se fasse péta. Bon, ça, vu ta mort, euh, c'est dead, je pense. <rire> c'est le cas de le dire. Oui, oui, non, mais c'est tout aussi important pour vous, les vivants. Hein. En effet, le patrimoine culturel subaquatique est extrêmement important pour mieux comprendre l'histoire de l'humanité tout entière, et en plus, vous en bénéficiez directement, car un autre aspect primordial de la convention, c'est de permettre au grand public de découvrir ses trésors. Ouais, la partie diffusion et même accès au public est très importante. Vous pouvez d'ailleurs déjà visiter des sites archéologiques sous-marins, comme par exemple les villas romaines submergées de Baia en Italie. Et il se trouve qu'avec Limlu, notre dessinatrice adorée, on a eu la chance d'y plonger à l'été 2018. Laissez-nous coucou. La convention de 2001 de l'UNESCO fixe donc des principes de base de protection, fournit un système de coopération entre États et donne des directives pratiques pour le traitement, la recherche et la protection de ce patrimoine qui est le bien commun de toute l'humanité et qu'il faut sauvegarder. Et en 2021, elle fête son 20e anniversaire. Depuis son adoption en 2001, elle a fait plein de trucs. Elle a mobilisé les États et ses partenaires et sensibilisé l'opinion publique pour prévenir le pillage des sites subaquatiques. Il y a aussi un conseil consultatif scientifique et technique composé de 14 archéologues qui a été créé et qui entreprend des missions sur le terrain pour soutenir les États dans leurs efforts de protection de leur patrimoine culturel subaquatique. L'UNESCO a aussi mis en place un réseau universitaire pour l'archéologie sous-marine réunissant près de 30 universités ainsi qu'un vaste réseau d'ONG professionnels pour appuyer l'application de la convention. Un code de déontologie pour la plongée sur les sites archéologiques immergés a aussi été élaboré et comme ça, ça garantit un accès responsable aux sites par le grand public. Enfin, des formations sont dispensées par l'UNESCO pour former les professionnels du patrimoine culturel subaquatique à travers le monde, mais aussi des campagnes de sensibilisation du grand public. Et cette vidéo, évidemment, en fait partie. Et nous, bah, on remercie l'UNESCO pour ce joli partenariat. N'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et pour n'en rater aucun, vous pouvez cliquer sur la cloche. Et moi, je vous laisse avec les bonus de notre invité. C'est parti. Tu me fous en l'air, mon temps de bébé. Excuse-moi, mais <rire> j'imagine très peu une adolescente dire ça. Il y a 13 15 ans, il n'y avait pas d'acné Ma voisine doit <rire> dire. Mais elle est folle, en fait, cette femme. Elle est folle. Oui, bah vas-y, bah interviens, nous, évidemment. Si le Covid est d'accord. <rire> Elle m'a fait passer en mode, en mode full relance radio, tu sais.